so now we are moving to the second class that is chlorophyceae which is commonly known as green algae so before that i should tell something about your new syllabus endanu nichiya ningalde syllabus nagathu palaye syllabus um new syllabus um thammil oru vaadu vyathasam undu ningalku padikkuna type gal il cheriya vyathasam undu pakshe older syllabus il ningalku oro ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലോറോഫൈസി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൊത്തം പിന്നെ അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ ദ ന്യൂ സിലബസ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ബട്ട് എത്ര മതി ടൈപ്പ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഗ്രീൻ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകളെയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടാങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാങ്കൊക്കെ ഈ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ അതിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനൊരു സൺലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പായൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പായൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച കളറിൽ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ മിക്കവാറും ആര് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പല പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് പല പല സ്പീഷ്യസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടകോണിയുണ്ട് കാരുണ്ട് അങ്ങനെ വോൾ വോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല പല സ്പീഷ്യസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ആ ഗ്രീൻ അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരാണ് ഈ ക്ലോറോഫൈസിയിൽ വരുന്നവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറോഫൈസിയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ദ ആർ ദർ പാലസ് ഇസ് ഗ്രീൻ കളേഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ആസ് ദർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ വട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് those pigments which are principal in photosynthesis 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 la main role vahikkunna aalukalana principal pigments accessory pigments will help the principal pigments from photo oxidation light induced aayittulla damage varade principal pigments ne sahayikkunna pigments ne accessory pigments ennu parayunnu appo principal pigment chlorophyll a aanu chlorophyll ബി ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ ആർ ടിപ്പിക്കലി യു ക്യാരിയോട്ടിക്സ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടിക് ആയിരുന്നു ഫ്രം ക്ലോറോഫൈസി ഓൺവേർഡ്സ് യു ക്യാൻ സി ദ ടാലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി യു ക്യാരിയോട്ടിക് ഫോർ എ യു ക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് membrane bound cell organelles etc and one more thing is there in their cell you can see pyrinoids what is pyrinoids actually it is a storage product starch with some proteins associated is known as pyrinoids appo enda nalladhu namakku nokka എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പിഗ്മെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പിഗ്മെൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സി സിക്സ് എച്ച് ടുവൽ ഒ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് രണ്ട് ഫേസുകളാണുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് ഫേസും ഉണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഫേസും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ സെക്കൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഓക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ എച്ച് ടു ഒ ഫോട്ടോലൈസിസ് വഴി ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡാമേജ് വന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കെമിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന്
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നല്ല ലൈറ്റ് എസെൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഒന്നാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അഥവാ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഥവാ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ടുവൽ ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഷുഗർ ഫോംസ് ദിസ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ഫോംസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദയർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ആസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പൈറിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് എൻസൈം വൺ ഉണ്ടാവും എൻസൈം ടു ഉണ്ടാവും ആ എൻസൈംസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ദ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് അഥവാ റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണല്ലോ അല്ലേ ആ പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈറിനോയിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെൽ വോൾ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി സെല്യുലോസിക് സെല്യുലോസിക് സെൽ വോൾ ആണ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആൻജിയോസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ സെല്യുലോസിക് സെൽ വോൾ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ദർ റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നോൺ ദെൻ യു ക്യാൻ സി മോട്ടൈൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോട്ടൈൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇഫ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ മേ ഹാവ് എന്താണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ പ്രൊസസ് ഫ്ലജല്ല ദെൻ ദ ആർ നോൺ ആസ് മോട്ടൈൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലജല്ല ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്ലജല്ല ഇസ് ദ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ ടെക്നിക്കലി യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐസോകോൺ ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല ആർ ഫ്ലജല്ല ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ആർ അക്രോണിമാറ്റിക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അക്രോണിമാറ്റിക് അക്രോണിമാറ്റിക് മീൻസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഹെയർസ് ലാറ്ററൽ ഹെയർസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്മൂത്ത് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക യൂണിഫോം ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ടിപ്പിൽ മാത്രം തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലെങ്ത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ ടിപ്പിൽ മാത്രം ഫ്ലജല്ലയുടെ ടിപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം ടിപ്പ് ഇസ് പോയിൻ്റഡ് ആണ് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബട്ട് ബിലോ ദിസ് പോയിൻ്റ് ടിപ്പ് യു ക്യാൻ സി അ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ത്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ഫ്ലജല്ലയ്ക്ക് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഐസ് പോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഐസ് പോട്ട് ഹിയർ ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിറക്ട്സ് ദ ടാലസ് ഡിറക്റ്റ് ദ സെൽ ടുവേർഡ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇവിടെ ഏതിലേക്കാണ് അതിലേക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അഥവാ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അവേ അവരെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഐസ് പോട്ട് നമ്മളെ കണ്ണ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡിറക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങോട്ട് ഇതാക്കണം നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണ് അതേപോലെ അവരുടെ പാലസിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഐ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ എന്ത് ചെയ്യും മോണിറ്റർ ദ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പാലസിനെ ആ ലൈറ്റുമായിട്ട് ലൈറ്റിനനുസൃതമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഐ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ
then coming to the next section sexual reproduction here you can expect the three uh, mode of uh, sexual reproduction isogamy and isogamy and oogamy isogamy means gametes will be similar and isogamy means dissimilar morphologically dissimilar gametes oogamy means one is smaller one is larger okay it is already known and here some important names to remember is one parasitic algae belongs to this group there it is known as cephalurus virescens cephalurus virescens cephalurus coffea is another parasitic species and one endozoic species is also there chlorella endozoic means living inside the uh, animal okay chlorella so itrayana namakku general features il padikkanullathu next namakku idinde oro type eduthittu type inde baakiyulla features nokkam okay